Chào mừng các bạn đến với kênh hướng dẫn gà con mềm máy tính thì Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt con mềm hỗ trợ từ xa TeamViewer Thì đầu tiên mình sẽ tải cái phần mềm cài đặt hỗ trợ từ xa này về Sau Đầu tiên mình vào Google đi Chấm con Rồi mình gọi chữ TeamViewer rồi sau đó mình vào trang chủ của nó có thể vào trang này hoặc là trang này cũng được rồi mình sẽ bắt đầu tải về cái phiên bản đầy đủ nha phiên bản tiêm viewer phiên bản đầy đủ nó tải xong rồi thì mình giờ mình bắt đầu cài đặt trang run Rồi ở đây mình chọn mặc định của nó là đem exit install Ở đây mình chọn personal Tức là người dùng cá nhân Thì nó sẽ được dùng miễn phí Rồi đợi quá trình cài đặt diễn ra Rồi là như vậy là nó cài đặt xong rồi Thì à, bắt buộc mình phải có kết nối Internet Thì sau khi cài đặt xong và có kết nối Internet Thì TeamView nó sẽ cập cho mình một cái ID Và password ID này sẽ không có thay đổi trên cái máy của mình Khi nào cài lại Win hoặc là <cười> Cài lại Win thì mới đổi cái ID này Password này sẽ nói sẽ thay đổi sau mỗi lần mình tắt mình mở lại còn ở chỗ này thì mình có một mục là thiết đập thiết lập bắt quạt cá nhân ở đây mình chọn nét và nhập bắt quạt nhập bắt quạt sau đó nét rồi sau đó chọn phí nịt ví dụ như ở đây tôi nhập là một hai ba bốn năm sáu đi rồi ở đây nó hỏi mình có muốn tạo đặt khao hay không thì nếu các bạn muốn dễ dàng thì mình khỏi chọn khao luôn và mình chỉ cần nhớ cái ID gì này thôi còn bắt quạt mặc định thôi mình cũng nhớ rồi thì cái cơ chế của team view á thì nó sẽ có như thế này ví dụ như máy a máy b máy a và máy b cùng kết nối internet À, đám mây này là cái nối internet thôi Đó là có mạng bình thường thôi Và cùng cài đặt team view Thì máy A sẽ có ID là ít 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 9 số Và bắt quạt là 4 số Có thể là bắt quạt mặc định uh, lúc nãy mình đặt Và máy B cũng vậy Thì nó cũng có 9 số và bắt quạt 4 số Thì bây giờ máy A muốn điều khiển máy B Thì sẽ nhập cái ID của máy B vô đây Nhập 9 số vô Ví dụ tôi nhập thử như vậy Nhập chính số vô rồi sau đó mình sẽ bấm nút Connect to Partner Tức là chọn cái mục này là Remote Control Cái này tôi nhập ngẫu nhiên nên nó cái nó báo là cái, cái ID này á Thì không có cái máy nào đang chạy cả Ví dụ như nếu mà mình có một cái máy đang chạy có TeamView á ID đúng đó, Thì bấm Connect vô đó, nó sẽ hiện lên một cái ô mình đánh bắt quật nữa thì sau đó thì nó sẽ ra đánh xong bắt quạt nó sẽ ra một cái màn hình để điều khiển cái máy bên kia và tương ứng ở đây nó có một là file transfer là chỉ chuyển gửi file bên kia thôi remote control bây giờ tôi sẽ tìm một cái hình để chứng tỏ là cái mình sẽ khi mình điều khiển cái máy bên kia ở đây là một cái hình à, sau khi nhập mật khẩu vô thì nó sẽ điều khiển được máy bên kia nè thì ở đó nó có nhiều chức năng à, để điều khiển máy bên kia ví dụ như là gửi file nè là file transfer và chat có thể chat với máy bên kia hoặc là gọi video hay là gọi hỏi ở một audio video có chế độ view Đường view này có thể là mình gỡ màn hình của mình qua bên kia xem Hoặc là xem 
những cái chế độ khác nữa còn một action này là mình có thể khởi động lại máy bên kia hoặc là những hình trong đây led là shut down rồi nút x này là để tắt kết nối rồi là như vậy như vậy là tôi đã hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng team view và cũng như là hướng dẫn cách cài đặt team view cho các bạn nếu các bạn có khó khăn gì có thể comment vào bình luận bên dưới hẹn gặp lại các bạn ở video sau